শেষ করেছি এখন আমাদের এই চার নম্বর লেকচার শিট এর আজকে অনেক বড় এটা চার নম্বর লেকচার শিট টা হচ্ছে অনেক বড় ফাইন্যান্সিয়াল মডিউল চারে প্রথমে এক নম্বর আছে হোয়াট আর ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউশন আর্থিক প্রতিষ্ঠান সমূহ কি আর্থিক প্রতিষ্ঠান সমূহ কি তো সাধারণত আমরা অর্থের সাথে সম্পৃক্ত যে প্রতিষ্ঠানগুলি যারা আর্থিক সেবা দিয়ে থাকে সেগুলো হচ্ছে আর্থিক প্রতিষ্ঠান যদি আমরা আমাদের সাধারণ সায়েন্স সাধারণত অর্থের সাথে সম্পর্কিত যে প্রতিষ্ঠানগুলি যেগুলি আর্থিক সেবা সম্পাদন করে সেটা হচ্ছে আর্থিক প্রতিষ্ঠান তো এভাবে লিখলেও আমাদের ঠিক আছে তো এখানে লেখা আছে যে আর্থিক প্রতিষ্ঠান হলো এমন প্রতিষ্ঠান যা ব্যক্তি ব্যবসায় এবং সরকারকে নিয়ে সরকারকে আর্থিক পরিষেবা প্রদান করে ওই কথায় আপনি যেটা মানে আমরা যেটা জানি সেই এখানে দেখা হয়েছে এই প্রতিষ্ঠানগুলি ঋণ বিধা এবং ঋণদাতাদের মধ্যে মধ্যস্থতা চালানো হিসেবে কাজ করে এবং অর্থনীতিতে তহবিল প্রবাহকে সহস্তর করতে সহায়তা করে এই যে এটা হলো আমাদের মূল কথা আর কি যে আর্থিক প্রতিষ্ঠান হলো এমন প্রতিষ্ঠান যা ব্যক্তি ব্যবসায় সরকারকে আর্থিক পরিষেবা প্রদান করে এই পরিষেবার মধ্যে আর্থিক পরিষেবার মধ্যে বিভিন্ন রকম সেবা আছে তাই না তার মধ্যে অন্যতম সেবা হচ্ছে ঋণ দেওয়া তাই না অন্যতম সেবা হচ্ছে কি এই প্রতিষ্ঠানগুলি ঋণ গৃহীতা এবং ঋণ দাতা দেয় মানে ডিপোজিট গ্রহণ করে এবং কি করে ঋণ প্রদান করে সেটা হলো কি ঋণ প্রদান করে এই জন্য ঋণ গৃহীতা এবং ঋণ দাতাদের মধ্যে মধ্যস্থতাকারী হিসেবে কাজ করে এবং অর্থনৈতিক তহবিল সহস্তর করতে সহায়তা করে তো আমরা যে ভাষাটা লিখব সে ভাষাটার মধ্যে যেন এই কথাটা থাকে এই যে এই কথাটা যেন থাকে ঋণ গৃহীতা এবং ঋণদাতাদের মধ্যে মধ্যস্থতাকারী হিসেবে কাজ করে এ ভাষাটা যেন থাকে তো আর্থিক প্রতিষ্ঠানের কিছু উদাহরণের মধ্যে রয়েছে ক্রেডিট ইউনিয়ন বিমা কোম্পানি বিনিয়োগ ব্যাংক ব্রোকারেজ ফার্ম মানে আমরা যেগুলো জানি বিভিন্ন ব্যাংক বিভিন্ন ব্যাংক বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান আছে বিভিন্ন এর মধ্যে এনজিও করবে আর্থিক প্রতিষ্ঠানের মধ্যে এনজিও হচ্ছে আর্থিক প্রতিষ্ঠান বাট নন ব্যাংকিং ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউশন হ্যাঁ নন ব্যাংকিং ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউশন বাট সেটা হচ্ছে আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন যে কি বলে ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউশন আছে আইপিডিসি লঙ্কা বাংলা মাইডাস ফাইন্যান্স আরো যে এরকম ফাইন্যান্স কোম্পানিগুলো সবগুলো হচ্ছে আমাদের কাছে আর্থিক প্রতিষ্ঠান কিন্তু আর্থিক প্রতিষ্ঠান সবগুলোই এর মধ্যে হচ্ছে এই আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে যদি আমরা ভাগ করতে যাই তাহলে আবার আমরা দুই ভাগে ভাগ করতে পারি একটা হচ্ছে নন ব্যাংকিং ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউশন আরেকটা হচ্ছে পরিচালনা করে সোনালী ব্যাংক রূপালী ব্যাংক 
এই ধরনের ব্যাংকগুলো হচ্ছে আমাদের ব্যাংকিং ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউশন আচ্ছা তো যেহেতু এটা চাইনি আমরা একটু মানে এই প্রসঙ্গে যে বিষয়গুলো আসে সে বিষয়গুলো একটু মাঝে মধ্যে এগুলো আমরা যদি মনে রাখতে পারি তাহলে দেখা যাচ্ছে যে ভালো হবে আমাদের পরবর্তীতে অ্যান্সার গুলো করার জন্য ভালো হবে আচ্ছা এখানে আর্থিক প্রতিষ্ঠান আর্থিক পরিষেবা প্রদান করে এবং সেটা কি ঋণ গৃহীতা এবং ঋণদাতাদের মতো মধ্যস্থতা কারবার হিসেবে কাজ করে এবং অর্থনীতি তহবিল প্রবাহকে সহস্ত করে বা সহায়তা করে देखते তো এই দুই ধরনের আর্থিক প্রতিষ্ঠান আমরা এখানে আলোচনা করেছি আর্থিক প্রতিষ্ঠান দুই ধরনের একটা হচ্ছে ব্যাংকিং ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউশন আর একটা হচ্ছে নন ব্যাংকিং ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউশন যা নিচে আলোচনা করা হলো ব্যাংকিং ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউশন বিএফআই ব্যাংকিং ব্যাংক ব্যাংকিং আর্থিক প্রতিষ্ঠান হলো ব্যাংকিং আর্থিক প্রতিষ্ঠান হলো সেই প্রতিষ্ঠান যা ব্যক্তি ব্যবসা সরকার প্রতিষ্ঠানগুলিকে আর্থিক পরিষেবা প্রদান করে এই প্রতিষ্ঠানগুলি বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় যা বাংলাদেশ ব্যাংক মানে বাংলাদেশ ব্যাংকে বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক বাংলাদেশ ব্যাংক দ্বারা এই প্রতিষ্ঠানগুলি নিয়ন্ত্রিত হয় বাংলাদেশের ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠানের উদাহরণগুলো হচ্ছে বাণিজ্যিক ব্যাংক উন্নয়ন ব্যাংক ইসলামিক ব্যাংক মানে এগুলা যে দিতে হবে এমন না আপনি আপনার মতো করে দিবেন সোনালী রূপালি অগ্রণী জনতা যা যে যে ব্যাংকের নাম আপনার জানা আছে আহ রাশিয়া কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক সেগুলো আপনার দিতে পারেন এখানে তাহলে মোট কথা আমরা ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনা করে দেশের ব্যক্তি ব্যবসা এবং সরকারের যে প্রতিষ্ঠানগুলি আছে তাদের আর্থিক পরিষেবা প্রদান করি ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনা করে আর নন ব্যাংকিং কিন্তু এটা ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনা করে না হম আর উদাহরণগুলির মধ্যে আপনি আপনার মন মতো ব্যাংকের নামগুলো লিখবেন হ্যাঁ মন মতো ব্যাংকের নামগুলো লিখবেন একটা আমাদের ট্রেডিশনাল ব্যাংকিং যেটা আছে এরকম ট্রেডিশনাল ব্যাংকিং এর লিখবেন তারপরে হচ্ছে স্পেশালাইজড ব্যাংক যেমন রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক হ্যাঁ এইরকম স্পেশালাইজড ব্যাংকের একটা উদাহরণ দেবেন আর ইসলামী ব্যাংকের একটা উদাহরণ দেবেন তিনটি ব্যাংকের আপনারা উদাহরণ দেবেন যেমন সোনালী ব্যাংক রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক আর ইসলামী ব্যাংক শেষ তিনটি উদাহরণ দেবেন তিনটি সেক্টরে আচ্ছা নন ব্যাংকিং ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউশন কি আর্থিক পরিষেবা প্রদান করে সেটা হচ্ছে আর কি নন ব্যাংকিং ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউশন এরা কি কোন প্রকার ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনা করে না বা করতে পারে না এই প্রতিষ্ঠানগুলি বাংলাদেশের সিকিউরিটি এক্সচেঞ্জ কমিশন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় বাংলাদেশের নন ব্যাংকিং আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো নিম্ন বিমা কোম্পানি লিজিং কোম্পানি বিমা কোম্পানি লিজিং কোম্পানি বিনিয়োগ কোম্পানি আর বিভিন্ন রকম ফাইন্যান্স কোম্পানির নাম আপনারা দিয়ে দিতে পারেন তাহলে এখানে আমাদের ব্যাংকিং ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউশন আর নন ব্যাংকিং ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউশন এই দুটা কিন্তু আমরা জানি তাই না এই দুটা কিন্তু আমরা মোটামুটি জানি তাহলে এই দুটার মধ্যে পার্থক্য কিন্তু আমরা নিজের থেকে লিখতে পারবো আমরা যারা ব্যাংকে ঝোপ করি তারা কিন্তু নিজের থেকে এই দুটার পার্থক্য কিন্তু এখন আমরা সহজে লিখতে পারবো যখন আর্থিক প্রতিষ্ঠান মানে ব্যাংকিং আর্থিক প্রতিষ্ঠান আর নন ব্যাংকিং আর্থিক প্রতিষ্ঠান কোনগুলি এটা যখন আপনি বুঝতে পারবেন সহজে আমরা এর মধ্যে যদি পার্থক্য চাই পার্থক্য আমরা লিখতে পারবো ব্যাংকিং কোম্পানি চেক ইস্যু করতে পারে নন ব্যাংকিং কোম্পানি এটা চেক ইস্যু করতে পারে না তাই না এইরকম এদের নিজস্ব ভাবে কোন অ্যাকাউন্ট খোলার ইক্তিয়ার নেই 
অ্যাকাউন্ট খোলার এখতিয়ার নেই আর আমাদের ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠানে আমাদের নিজস্ব ভাবে কোনো ব্যক্তি হিসাব খোলা কোনো ব্যক্তি হিসাব খোলার এখতিয়ার আছে বা হিসাব খুলতে পারে এরা কাস্টমারকে স্টেটমেন্ট প্রদান করতে পারে না ব্যাংকিং স্টেটমেন্ট প্রদান করতে পারে না যেহেতু অ্যাকাউন্ট নেই সেহেতু ব্যাংকিং স্টেটমেন্ট প্রদান করতে পারে না আর এরা ব্যাংকিং স্টেটমেন্ট প্রদান করতে পারে তাই না এরকম ভাবে আপনি কিন্তু বিভিন্ন রকম এখানে দিতে পারেন এরা ডেবিট কার্ড ইস্যু করতে পারে এরা ডেবিট কার্ড ইস্যু করতে পারে না তাই না তো এইরকম যেহেতু অ্যাকাউন্ট নেই সেহেতু ডেবিট কার্ড ইস্যু করতে পারবো না এরকম ভাবে আমরা বিভিন্ন রকম পয়েন্ট আমরা এখানে দিতে পারি যদি পার্থক্য চাই যদি পার্থক্য চাই তাহলে আমরা এই পয়েন্ট গুলো দিতে পারি দেখেন কত সহজ একটা বিষয় বলছে এই এই জিনিসগুলো যখন আমরা পরীক্ষা লিখতে যাই তখন কিন্তু হয়তো বা আমরা যেহেতু পড়াশোনা থেকে একটু দূরে আছি এই জিনিসগুলো আমাদের মাথায় অনেক সময় থাকে না হম যেমন ডিসকাস দা ফাংশন অফ ব্যাংক ব্যাংকের কার্যাবলী আলোচনা করো ব্যাংকের কার্যাবলী আলোচনা করো দেখেন কত সুন্দর আপনি আমি যে কাজগুলো করি সেটাই কিন্তু ব্যাংকের কার্যাবলী তাই না তো সেই জিনিসটা এখানে কিন্তু লিখতে বলছে তাহলে আপনার আবার উপর কি আসে যারা প্রাইভেট ব্যাংকে আছে আমানতের একটা চাপ আসে ডিপোজিট নিয়ে আসতে হবে হম অমুক সিনিয়র অফিসার তিন মাসে ডিপোজিট আনতে হবে কমপক্ষে টু কোড় আনতে হবে তাই না এটা তো আমার কাজ এটা আমার কাজ মানে এটা ব্যাংকের কাজ আপনি আমি যে কাজগুলো করি সেটা হচ্ছে ব্যাংকের কাজ তাহলে প্রথমে আছে কি আমানত গ্রহণ ব্যাংক কি করে আমানত গ্রহণ করে তারপরে কি আছে ঋণ প্রদান ঋণ প্রদান করে আমি কি কাজ করি আমি ঋণ প্রদান করি মানে আপনার ডেস্কে একজন ক্যাশ থেকে শুরু করে ক্যাশ জিবি ক্রেডিট এই তিনটি ডিপার্টমেন্ট ক্যাশ জিবি ক্রেডিট এই তিনটি ডিপার্টমেন্ট কি কাজ করে সবগুলো হচ্ছে ব্যাংকের কাজ সবগুলি আমরা লিখবো আমরা চোখ বন্ধ করে আমরা জানি একটা ক্যাশ ডেস্কে কি কাজ হয় একটা জিবি ডেস্কে কি কাজ হয় এবং ক্রেডিটে যারা থাকে তার কি কাজ করে এই সবগুলোই আমরা এখানে ব্যাংকিং কার্যাবলী এখানে লিখবো পয়েন্ট আকারে লিখবো এখন এখানে যেগুলো দিয়েছি সেগুলাই যদি আপনি ওই মুখস্থ করার ইয়ে থাকে তাহলে দেখা যাবে যে হয়তো দু চারটা মুখস্থ থাকার পর তারপরে আর থাকবে না কিন্তু এইভাবে যদি একটু বুঝে লিখে আমরা তাহলে সহজ কিন্তু পারবো তাহলে এখানে প্রথমে আছে কি আমানত গ্রহণ আমরা ব্যাংকের প্রথম এবং প্রধান কাজ হচ্ছে কি আমানত গ্রহণ তারপরে সে আমানত গ্রহণ কিন্তু টাকা কি করবে ঋণ প্রদান করবে তাই না ঋণ প্রদান করবে তারপরে ক্রেডিট কার্ড ইস্যু করে ক্রেডিট কার্ড ইস্যু করে ডেবিট কার্ড ইস্যু করে এরকম আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সংস্থা করা অর্থ প্রদান পরিষেবা প্রদান করা অর্থ প্রদানের যে পরিষেবা আছে এক পার্টি আরেক পার্টি কিন্তু অর্থ প্রদান করবে এই পরিষেবাটা প্রদান করে ব্যাংক বিনিয়োগ এবং পরিষেবা অফার করা এখানে বিনিয়োগের বিভিন্ন রকম সেবা তারা অফার করতে পারে ব্যাংক অফার করতে পারে ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা এখানে আমাদের ঝুঁকি সংক্রান্ত ব্যবস্থাপনা থাকে কাস্টমারের যে সুরক্ষিত রাখার জন্য কাস্টমারকে কাস্টমারের তহবিল সুরক্ষিত রাখার জন্য আমাদের এই ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা তৈরি করতে হবে এবং ব্যাংকে সুরক্ষিত রাখার জন্য ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা ইউনিট থাক থাকা বাধ্যতামূলক তারপরে আছে আর্থিক পরামর্শ প্রদান আর্থিকভাবে তার পরামর্শ প্রদান করে থাকে যে বিভিন্ন ব্যাংক আছে তারা ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাডভাইজার হিসেবে কাজ করে আর কি যে সকল ব্যক্তিকে লোন দেয় তাদের কিন্তু লোন মনিটরিং করে প্লাস লোন কোন খাতে সেটা বিনিয়োগ করা যাবে কোন খাতে যাবে না কোন খাতে কত পার্সেন্ট যাবে এগুলো সবগুলো ব্যাংক কিন্তু তথ্য ইনফরমেশন যারা লোন গ্রহীতা যারা তাদের সাথে কিন্তু এটা শেয়ার করে আচ্ছা আর কি তরল্য বজায় রাখা হ্যাঁ তরল্য বজায় রাখা এখানে আছে মানে তরল্য বা নগদ টাকা বজায় রাখা ব্যাংকে যখন আমাদের আর্থিক বাধ্য বাধ্যকতা থাকবে যখন চেক পেমেন্ট করতে হবে তখন আমরা যদি তারল্য যদি ঘাটি থাকে তাহলে ব্যাংকের সুনাম নষ্ট হবে তাই আমাদের তারল্য বজায় রাখতে হবে এইভাবে দেওয়া আছে এর বাইরেও আপনি অনেক পয়েন্ট দিতে পারে আপনি চোখ বন্ধ করলে অনেক পয়েন্ট আপনি দেখতে পাবেন সেগুলো আপনি এখানে লিখতে পারে আচ্ছা হোয়াই উই ক্যান নট রাইট চেক এগেন্স্ট দ্য লাইবিলিটি অফ নন ব্যাংকিং ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউশন কেন আমরা নন ব্যাংকিং ফাইন্যান্সিয়াল প্রতিষ্ঠানের দায়বদ্ধতার বিরুদ্ধে চেক লিখতে পারি না এখানে একটি ব্যাংক অ্যাকাউন্ট থেকে তহবিল উত্তোলনের জন্য চেক ব্যবহার করা হয় আপনি যখন একটি চেক লেখেন তখন আপনি মূলত আপনার ব্যাংক ব্যাংকে আপনার অ্যাকাউন্ট থেকে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ 
চেকে নাম দেওয়া ব্যক্তি বা সত্তার নিকট হস্তান্তর নির্দেশ দিচ্ছে অব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠান বা নন ব্যাংকিং আর্থিক প্রতিষ্ঠান মিউচুয়াল ফান্ড বিমা প্রতিষ্ঠান ব্রোকারেজ ব্যাংকের মতো ব্রোকারেজ ফার্মগুলি এটা তো ব্যাংক আছে না অনুমোদিত নয় তাই বাংলাদেশ বাংলাদেশ ব্যাংক বহির্ভূত তাই ব্যাংক বহির্ভূত আর্থিক প্রতিষ্ঠানের দায় দায়িত্বের বিরুদ্ধে চেক লেখা সম্ভব না মোট কথা ওটাই মানে সহজ কথা যদি এক লাইনে লিখি তাহলে কিন্তু এটা তাদের কাছে তাদের পাওনা অর্থের প্রতিনিধিত্ব করে এই অর্থ সাধারণত একটি পৃথক অ্যাকাউন্টে রাখা হয় যা একটি ব্যাংক অ্যাকাউন্টের সাথে যুক্ত নয় ক্লায়েন্ট বা পলিসি হোল্ডারদের সাধারণত অন্যান্য উপায়ে যেমন ইলেকট্রনিক ট্রান্সফার ওয়ার ট্রান্সফার অটোমেটিক ক্লিয়ারিং হাউস ট্রান্সফারের মাধ্যমে অ্যাকাউন্টগুলি থেকে তহবিল তোলার বিকল্প থাকে এই সাধারণতের সাথে চেকের ব্যবহার জড়িত নয় তাহলে এখানে কাস্টমারদের যে অ্যাকাউন্টের প্রয়োজন হয় তাদের যে লেনদেন তাদের সাথে যে লেনদেন সম্পূর্ণ করার জন্য অ্যাকাউন্টের প্রয়োজন হয় সেই অ্যাকাউন্ট গুলো তারা নিজেরা করতে পারে না তারা কি করে অন্য ব্যাংকে তারা অন্য ব্যাংকে সেটা তারা তাদের নামে অ্যাকাউন্ট করে হম তাহলে তাদের নামে যেহেতু অন্য ব্যাংকে অ্যাকাউন্ট করায় সেহেতু সেই অন্য ব্যাংকের যে বিভিন্ন প্রকার এখন যেমন মোবাইল ডিভাইস নেমেছে আমাদের বিভিন্ন ইলেকট্রনিক ডিভাইস রয়েছে সেটা এখানে বলা আছে ইলেকট্রনিক ফর্ম ট্রান্সফার ওয়ার ট্রান্সফার অটোমেটিক আর টি এস এন পিবি এস এরকম অনেক ধরনের ইয়ে আছে মানে ইলেকট্রনিক মানে মোবাইল ডিভাইস আছে যার মাধ্যমে আমরা এক স্থান থেকে আরেক স্থানে টাকা সহজে উত্তোলন করতে পারি বা স্থানান্তর করতে পারি আচ্ছা আর এইগুলির জন্য এইগুলির জন্য আমাদের নন ব্যাংক ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউশন চেক সরবরাহ করতে পারে না বা করে না এগুলি আমরা যাই বলি না কেন মোট কথা হচ্ছে আমরা যেহেতু নন ব্যাংক ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউশন চেক মানে অ্যাকাউন্ট করতে পারে না বিদ্যায় তারা চেক লিখতে পারে এই কথাগুলো এখানে ঘুরে পেছে আবার লেখা আছে এটা সংক্ষেপে বলা আছে যে নন ব্যাংকিং ফাইন্যান্সিয়াল প্রতিষ্ঠান ব্যবহৃত বিরুদ্ধে চেক লেখা সংগ্রহ কারণ এই প্রতিষ্ঠানগুলি ব্যাংক অ্যাকাউন্ট নেই এবং অর্থ প্রদান বা উত্তরণ পদ্ধতি হিসেবে চেক গ্রহণ করার জন্য অনুমোদিত নয় ক্লায়েন্ট বা পলিসি হোল্ডার সাধারণত ইলেকট্রনিক ট্রান্সফারের মতো অন্যান্য উপায়ে প্রতিষ্ঠানগুলি থেকে তহবিল উত্তরণ করতে পারে এইভাবে আমরা এটা লিখবো কন্ডিশন ফর সাকসেসফুল ইন্টারমিডিয়েশন অ্যাক্টিভিটিস অফ ব্যাংকিং ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউশন ব্যাংকিং আর্থিক প্রতিষ্ঠান সকল মধ্যস্থতা কার্যক্রমের পূর্ব সত্য ব্যাংকিং যে আর্থিক প্রতিষ্ঠান আছে আর্থিক প্রতিষ্ঠান তো মধ্যস্থতা কারবার হিসেবে কাজ করে তাই না একজনের কাছ থেকে ঋণ নিয়ে মানে একজনের কাছ থেকে ডিপোজিট নিয়ে আরেকজন আরেকজনকে সেটা কি করে ঋণ প্রদান করে আরেকজনকে কি করে ঋণ প্রদান করে তাহলে এই যে ব্যাংকিং আর্থিক প্রতিষ্ঠান সমূহ সফল মধ্যস্থতা কার্যক্রমের পূর্ব শর্ত কি মানে এটা সফলতা করার জন্য এই যে এটা সফলতা করার জন্য মধ্যস্থতা করার হিসেবে সফলতা হওয়ার জন্য এর পূর্ব শর্ত গুলো কি কি এখানে চেয়েছে তাহলে 
नियंत्रण सम्मति अवश्य 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 भलो बे सफल मध्यस्था कारबारी होते गफल मध्यस्था कारबारी होते गवश्य बैंक आईन नियम कानून इत्यादि मेरे कार्यक्रम नहीं झुकी उद्योग मिटिगेट करते जखनी मिटिगेट करते तक रिपोर्टेशन एक इश्यू जाए तथ्य प्रजुक्ति परिकाठमोशक्तिशाली दक्ष कर्मी बाहन विकल्प ही नहीं दक्ष कर्मी बाहन अवश्य डिवैसमेंट तथ्य प्रजुक्त परिचालना करते सहजे परिचालना करते फले जथेष तथ्य प्रजुक्ति काठमो थार फले सठी सेवा दी पर दक्ष कर्मी बाहन अवश्य अवश्य उपस्थापित होनेशन गिसमेस existence uh, of so many financial intermediaries intermediaries why would bank be in need at all the eto arthik modostota karbari thaka sotto keno bank gure ado proyojon hobe ekhon ekhane khyal kore je amra kintu jokhon amra आर्थिक मध्यस्था कार्य सब चाहिए जुक्ति जुक्त क्यों से आज प्रयोजन आज क्यों से प्रयोजन लिखते पार्थक्य लिखते मोट कथा तरह पार्थक्य की डिपोजिट ग्रहण कर डिपोजिट ग्रहण कर आर्थिक मदद चेक बोलें समय मत डेबिट कार्ड इश्यू कर प्रयोजन मेटा चाहिदा मेटा रात तीन टाइम टाइम प्रयोजन कस्टमर टाइम नहीं चेक ओ समय चेक हम तो बैंक मोबाइल डिवाइस दे 
তখন ভাবে এটিএম থেকে টাকা উঠাতে পারে তো এরকম বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা গুলো আমরা ফুটিয়ে দেবো যে ব্যাংক গুলি কেন প্রয়োজন ব্যাংক কেন প্রয়োজন এখানে সংযুক্ত ভাবে দেওয়া আছে আমানত আমানত গ্রহণের ঋণ প্রদান আমানত গ্রহণ ওরাও করে ঋণ প্রদান আমরাও করি আমরা আমানত গ্রহণ এবং ঋণ প্রদান এই দুটোকে হাইলাইট করব তারপরে আছে অর্থ প্রদান প্রক্রিয়াকরণ সুদের হার পয়েন্ট আনছে আর্থিক পরামর্শ দেখেন ওই পয়েন্ট গুলা কিন্তু বারবার এসেছে আপনি যদি একটু পয়েন্টের প্রতি খেয়াল রাখেন তাহলে দেখবেন যে ওই পয়েন্ট গুলা কিন্তু বারবার এসেছে এক্ষেত্রে উম আপনার বিচলিত হওয়ার দরকার নেই কারণ যে পয়েন্ট গুলা আপনি মিল পাচ্ছেন ওই পয়েন্ট গুলো একটু হালকা করে বাদ দেবেন আস্তে করে বাদ দেবেন আর বাদ বাকি এগুলো যেগুলো মিল আছে সেটা কিন্তু আপনি এভাবে টান দিয়ে সেই বিষয়গুলো আপনি বেশি করবেন তাই এখানে আমাদের ব্যাংক কেন প্রয়োজন ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা থাকে এখানে ঋণ সৃষ্টি তারল পর্যাপ্ত তারল থাকে অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা এরকম এই পয়েন্ট গুলো আমরা এখানে আলোচনা করব দেখব বা দেখবো বা আপনি নিজের মতো করে আপনি দেখতে পারেন একটা একটা বিষয় বুঝি না যে আমি এতক্ষণ এই নোট কম্পিউটারের সামনে লিখলাম এতক্ষণ ইয়ে করলাম বসে আছে সে কতক্ষণ থেকে লেখালেখি কাজ করতেছে চোখে ঘুম নাই যখনই আপনাদের এই ক্লাসে আসবো চোখে তুমি এত ঘুম আসে ঘুম অস্থির হয়ে যায় এবার ছোটবেলা পড়ার মতো যখন পড়াশোনা করছি ওই মুহূর্তে আসে ঘুম আসে হ্যাঁ আচ্ছা আচ্ছা অর্পিত মনিটরিং তত্ত্ব ব্যাখ্যা করে কেন আধুনিক সমাজে ব্যাংকের বিদ্যমান এবং একটি আর্থিক ব্যবস্থা তাদের তাৎপর্য জোর দেয় এই তত্ত্ব অনুসারে ব্যাংকগুলি আমলাতকারী এবং ঋণগুলি তার পক্ষে অর্পিত মনিটার হিসেবে কাজ করে ব্যাংকের আর্থিক তথ্য সংগ্রহ বিশ্লেষণ করার ক্ষমতা তাদের ঋণগতিতে ঋণ যোগ্যতা মূল্যায়ন করতে এবং খেলাপি হওয়ার ঝুঁকি কমাতে দেয় এখন এখানে যে অর্পিত পর্যবেক্ষণ তত্ত্ব এই তত্ত্বটা যদি আপনি জানেন যে তত্ত্বটা আসলে কি তখন কিন্তু আপনি এটা বানি লিখতে পারবেন যে একটি আর্থিক ব্যবস্থায় একটি আর্থিক ব্যবস্থায় ব্যাংকিং আর্থিক প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠানের তাৎপর্য সম্পর্কিত তাৎপর্য সম্পর্কিত অর্পিত পর্যবেক্ষণ তত্ত্ব সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করতে পারছে তাহলে এখানে ওর এই তত্ত্ব অনুসারে কি ব্যাংকগুলি আমানতকারী এবং ঋণগতার মধ্যে অর্পিত মনিটর হিসেবে কাজ করে ব্যাংকের আর্থিক তথ্য বিশ্লেষণ করার ক্ষমতা তাদের ঋণ গ্রহীতাদের ঋণ জগত মূল্যায়ন করতে এবং খেলে ফেলার জন্য তো এই এই তত্ত্বটা যদি আমরা মনে রাখতে পারি তাহলে কিন্তু আমরা এই প্রশ্নটা অ্যান্সার করতে পারবো যাক এই প্রশ্নটা পুরোটা বললাম না আপনাকে করে নিন সহজে আছে তারপর আট নম্বর বলা আছে অর্থনীতিতে ব্যাংকের মধ্যস্থতা এবং অর্থ প্রদানের ভূমিকা আমাদের ব্যাখ্যা করতে হচ্ছে তাহলে ব্যাংকের মধ্যস্থতা ব্যাংকের মধ্যস্থতা এবং অর্থ প্রদানের ভূমিকা আমাদের আলোচনা করতে হচ্ছে একটু ব্যাংকের মধ্যস্থতা ও অর্থ প্রদানের ভূমিকা আলোচনা করি ব্যাংকের মধ্যস্থতা বলতে আমরা কি বুঝি ব্যাংকের মধ্যস্থতা হচ্ছে একটি ব্যাংক একজনের কাছ থেকে ডিপোজিট গ্রহণ করবে এবং সেই টাকাটা আরেকজনকে দিয়ে দিবে সেই টাকাটা আরেকজনকে দিবে 
তো এই ব্যক্তি ব্যাংকে টাকা জমা দিচ্ছে ব্যাংক এটা কি করছে আরেকজনকে ঋণ দিচ্ছে কিন্তু এটা হচ্ছে মধ্যস্থতা কারণ এই যে ব্যাংক যে কাজ করছে ব্যাংক যে কাজ করছে ব্যাংকের এই কাজটার নাম হচ্ছে কি মধ্যস্থতা কারণ ঠিক আছে কিন্তু এই মধ্যস্থতা কারবারি হয়ে ব্যাংক কি করে মুনাফা অর্জন করে মধ্যস্থতা কারবারি করে কিন্তু এই লোকটা যখন ব্যাংকে না লিখে যদি সরাসরি কোনো বন্ধু বা আন্দো বা আত্মীয় স্বজন লোককে লোন দেয় তাহলে সেটা হচ্ছে অর্থের প্রাথমিক যে ধাপ मध्यस्थता प्रदान कर मध्यस्थतास्टेमी प्रतिकूल अचल
ভাই আপনার কোন কথা শোনা যায় না আপনি মিউট হয়ে আছেন এখানে আমাদের এজেন্সির ভূমিকা বলতে আমরা যেটা বুঝলাম যে এজেন্সি হচ্ছে আমাদের মধ্যস্থ কারবার হিসেবে ব্যবহার হয় আর আমাদের যে নীতির যে বিষয়টা এখানে আমরা দেখলাম যে বিষয়টা পড়লাম যে কাস্টমারকে সুরক্ষিত রাখার জন্য কাস্টমারকে সুরক্ষিত রাখার জন্য সে কাস্টমার হোক ডিপোজিট হোক ডিপোজিট কাস্টমার ডিপোজিট কাস্টমার বা হোক ঋণ কাস্টমার হোক ঋণ কাস্টমার এই দুই ধরনের কাস্টমারকে সুরক্ষিত রাখার জন্য যে বিভিন্ন যে নিয়ম আছে এই নিয়মগুলি অবশ্যই বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক যে প্রণীত নিয়মগুলি সেই নিয়মগুলি অবশ্যই আমাদের প্রতিপালন করতে হয় মেনে চলতে হয় হ্যাঁ তো এইরকম বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক যে নীতিগুলো আছে এই নীতিগুলো মেনে চলা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আমাদের এই ব্যাংকগুলি এবং সেগুলো অবশ্যই আমাদের ব্যাংকের স্বার্থে কাস্টমারের স্বার্থে সেই নীতিগুলো অবশ্যই আমাদের মেনে চলতে হয় এই নীতিগুলোর মধ্যে রয়েছে সুদের হার নীতি ক্রেডিট রিস্ক নীতি কমপ্লায়েন্সের নীতি এরকম অপারেশন অপারেশন রিস্ক নীতি এরকম অনেক রুলস আছে হ্যাঁ এরকম অনেক রুলস আছে যেগুলো অবশ্যই ব্যাংক মানতে বাধ্য যদি না মানে তাহলে তার জরিমানা হবে বা তার ব্যাংকিং কার্যক্রম স্থগিত থাকবে তো এটা হচ্ছে আমাদের এজেন্সির ভূমিকা এবং নীতির ভূমিকা ব্যাংক যে এই এজেন্সির ভূমিকা পালন করে আর যে নীতির ভূমিকা পালন করে এই দুটি হচ্ছে ব্যাখ্যা আর ব্যাংকের মধ্যস্থতাকে ঝুঁকি সালিস হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে এর মানে কি যে ঝুঁকি সালিসি বিষয়টা কি ঝুঁকি সালিসি যদি আমরা ইংরেজি দেখি রিক্স আর্বিট্রেস রিক্স আর্বিট্রেস এটা অনেক সময় এর বাংলা উচ্চারণ দিয়ে লেখা থাকতে পারে রিক্স আর্বিট্রেস বাংলা উচ্চারণ করে লেখা থাকতে পারে তো থাকলে তাহলে ঝুঁকি সালিসি ধারণাটি একটি ব্যাংক যে যে সুদের হারে টাকা ধার করে এবং যে হারে টাকা ধার দেয় এদের মধ্যে পার্থক্য সুবিধা নেওয়ার অনুসরণকে বোঝায় ব্যাংকগুলি আমাদের কাছ থেকে প্রকৃত কম সুদের হারে টাকা ধার করে এবং তারপর উচ্চ সুদের হারে ধার দেয় এই দুটি হারের পার্থক্য হচ্ছে নিট সুদের মার্জিন বা নিট সুদে নিট সুদ হিসেবে পরিচিত এবং একটি ব্যাংকের লাভকে বোঝায় যাই হোক এই মুনাফা অর্জনের জন্য ব্যাংকগুলি অবশ্যই একটি নির্দিষ্ট স্তরের ঝুঁকি গ্রহণ করতে হবে বা করে উদাহরণস্বরূপ যদি কোনো ব্যাংক কোন ঋণগুলি থেকে অর্থ ধার দেয় যে পরবর্তীতে ঋণ খারাপি হয়ে যায় তাহলে ব্যাংক ঋণের পুরো পরিমাণ পুরুধার করতে পারে না এই ঝুঁকি কমাতে ব্যাংকগুলি বিভিন্ন ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কৌশল ব্যবহার করে যেমন পোর্টফোলিও বৈচিত্রকরণ ক্রেডিট বিশ্লেষণ সমান্তরকরণ এরকম বিভিন্ন রকম কৌশল অবলম্বন করে অতএব ব্যাংকিং এ ঝুঁকি সালসি শব্দটি একটি নির্দিষ্ট স্তরে ঝুঁকি অনুমান করে মুনাফা অর্জনের অনুশীলনকে বোঝাই অতপর সম্ভাব্য ক্ষতি কমানোর জন্য সে ঝুঁকি পরিচালনা পরিচালনা করে ঋণ গ্রহীতা ঋণ যোগ্যতা মূল্যায়ন এবং ক্রেডিট ঝুঁকি মূল্যায়নের ক্ষেত্রে ব্যাংকগুলি যাক এখানে অনেক কথা লেখা আছে মূল কথা হচ্ছে যে ব্যাংক মধ্যস্থতা হিসেবে ঝুঁকি সালিসি বিবেচনা করা যেতে পারে মানে কি তাহলে আমাদের এখানে ঝুঁকি সালিসি রিক্স আর্বিট্রেস এই ঝুঁকি সালিসটা হচ্ছে আমাদের এখানে দুইভাবে বলা আছে এভাবে এখানে একটা একভাবে দেওয়া আছে আরেক ভাবে আমাদের এখানে দেওয়া আছে যে মোট কথা হচ্ছে যে একটি ব্যাংক যে হারে টাকাটা তাহার করে ডিপোজিট গ্রহণ করে আর যে হারে আমাদের ঋণ প্রদান করে এই দুইটা পার্থক্য সুবিধা নেওয়ার অনুশীলন কে বোঝায় এর এর যে পার্থক্য যে আছে যে পার্থক্য যে লাভটা সেই লাভটাই হচ্ছে আমাদের কাছে ঝুঁকি সালিসি হিসেবে ব্যাংকে ব্যাংকের ঝুঁকি সালিসি হিসেবে বিবেচনা করতে বিবেচনা করা হয় তো রিক্স আর বিট্রেস ব্যাংকগুলি আমাদের কাছ থেকে প্রকৃতপক্ষে কোন সুদের হারে টাকা ধার করে তারপর উচ্চ সুদের হারে টাকা ঋণ দেয় এই দুটি হারের পার্থক্য হচ্ছে নিট সুদের মার্জিন হিসেবে পরিচিত এবং এটি ব্যাংকের লাভকে বোঝায় ব্যাংকের লাভকে প্রতিনিধিত্ব করে বা বোঝায় যাই হোক মুনাফা অর্জনের জন্য ব্যাংকগুলিকে 
অবশ্যই নির্দিষ্ট স্তরে ঝুঁকি গ্রহণ করতে হবে অবশ্যই প্রত্যেকটি ব্যাংকের ঝুঁকি দরকার আছে প্রত্যেকটি ব্যাংক ঝুঁকি গ্রহণ করে ঝুঁকিকে তারা স্বাগতম জানায় এখন আপনার কাছে মনে হতে পারে ঝুঁকিকে স্বাগতম জানায় মানে হ্যাঁ ঝুঁকি না থাকলে তো ব্যাংক মনে হয় অর্জন করতে পারবে না ব্যাংকের কোন কাজ ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনা হচ্ছে কোন কাজে ঝুঁকি নেই সব কাজে ঝুঁকি আছে তারা সব কাজে যদি ব্যাংকের ঝুঁকি থেকে থাকে তাহলে ব্যাংক অবশ্যই কোন মুনাফা অর্জন করতে গেলে কোন মুনাফা অর্জন করতে গেলে যে ব্যাংকিং কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হয় তাহলে যখন কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে তখন ব্যাংকের আমাদের ঝুঁকি সৃষ্টি হবে বা ঝুঁকি থাকে তাহলে এই ঝুঁকিটা কতদূর পর্যন্ত আমরা সহ্য করতে পারবো এই ঝুঁকিটা কদর মতো আমরা মিটিগেট করতে পারবো এটা আমাদের অ্যানালাইসিস এর প্রয়োজন আছে আচ্ছা সেটা পরে আলোচনা হবে মুনাফা অর্জনের জন্য ব্যাংকগুলো অবশ্যই একটি নির্দিষ্ট স্তরে ঝুঁকি গ্রহণ করে উদাহরণস্বরূপ যদি কোন ব্যাংক কোন ঋণ নিবিতের কাজকে অর্থ ধার করে যে পরবর্তী ঋণে খেলাপি হয়ে যায় তাহলে ব্যাংক ব্যাংক ঋণের পুরো পরিমাণ পুনরুদ্ধার করতে পারবে না এই ঝুঁকি কমাতে ব্যাংকগুলো বিভিন্ন প্রকার ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কৌশল ব্যবহার করে যেমন পোর্টফোলিও বসে দেখুন এটা অনেক কিছু বলা আছে চাই হোক ওই কথার উপর ভিত্তি করে পড়ে যাবে না একবার পড়লে সহজ থাকবে একটু হালকা স্কিপ করে যাচ্ছে কারণ এই জিনিসগুলো সহজ আছে একবার দেখবেন দেখবেন থাকবেন এই প্রশ্নটা পরে শেষ করে দেবো এটা হোয়াট ইস মেন বাই সিম্পল ডিপোজিট মাল্টি প্লেন এখানে সরল আমানতের গুণক বলতে কি বোঝে এটা হচ্ছে আমাদের টিকায় আসার সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি থাকে টিকার মধ্যে আসার আসার সম্ভাবনা বেশি থাকে সিম্পল ডিপোজিট মাল্টিপ্লেয়ার এস ডি এম হলো একটি তাত্ত্বিক ধারণা যা একটি ব্যাংকের কাছে থাকা রিজার্ভের পরিমাণ এবং ঋণ দেওয়ার প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ব্যাংকের দ্বারা তৈরি করা ব্যাংকের দ্বারা তৈরি করা সর্বাধিক পরিমাণ অর্থের মতো সম্পর্ক ব্যাখ্যা করতে ব্যবহৃত হয় এটা কি এটা হচ্ছে একটা তাত্ত্বিক ধারণা যে একটি ব্যাংকের কাছে থাকা রিজার্ভের পরিমাণ এবং ঋণ দেওয়ার প্রক্রিয়ার মতো ব্যাংকের দ্বারা তৈরি করা সর্বাধিক পরিমাণ অর্থের মধ্যে সম্পর্ক ব্যাখ্যা করতে ব্যবহৃত হয় এখানে বলা আছে তারপরে আবার এস এর মূল ধারণা হলো যে যখন একটি ব্যাংক আমানত গ্রহণ করে তখন আমানতের একটি ভগ্নাংশ রিজার্ভে রাখতে হবে যা রিজার্ভ বেশিও নামে পরিচিত এবং অবশিষ্ট পরিমাণ ধার দিতে পারে ঋণ প্রদানের এই প্রক্রিয়াটি তখন ব্যাংকিং ব্যবস্থার অতিরিক্ত আমানত তৈরি করতে পারে এবং পুনরায় পারে এভাবে আমানত তৈরি করতে পারে আরো অনেক কিছু মানে আমাদের এখানে যে রিজার্ভের কথা বলা আছে যে রিজার্ভ একটি নির্দিষ্ট আমরা একটি নির্দিষ্ট হারে একটি নির্দিষ্ট হারে রিজার্ভ রাখি আমাদের যে ব্যাংকের যে আমাদের যে মূলধন আছে সেই মূলধনটা আমরা নির্দিষ্ট একটি যেমন টোয়েন্টি পার্সেন্ট হারে টোয়েন্টি পার্সেন্ট হারে কিন্তু আমরা স্ট্যাটুটরি রিজার্ভ রাখি স্ট্যাটুটরি রিজার্ভ রাখি এই স্ট্যাটুটরি রিজার্ভটা আমরা প্রত্যেক ব্যাংকে আমাদের রাখতে হয় বিধিবদ্ধ সঞ্চিতি এই বিধিবদ্ধ সঞ্চিতি আমাদের অবশ্যই রাখতে হয় যা রিজার্ভ রেশন এবং অবশিষ্ট পরিমাণ ধার দিতে পারে মানে যদি আমাদের ডিপোজিট যেটা থাকবে আমাদের ডিপোজিট ডিপোজিট যেটা থাকবে সেটা নির্দিষ্ট অংশ আমাদের রিজার্ভ করে রাখতে হবে তারপরে অবশিষ্ট অংশ আমরা ঋণ হিসাবে পারবো যদি একশো টাকা যদি একশো টাকা ডিপোজিট থাকে এর মধ্যে থেকে হচ্ছে ধরুন তেরো টাকা আমরা রিজার্ভে রাখে বাদ বাকি সাতাশি টাকা পর্যন্ত ঋণ দিতে পারবো তাই না উদাহরণ একটা দেওয়া আছে এস এম ডি সূত্র দেওয়া সূত্র দেওয়া আছে এস ডি এম এস ডি এম সমান অনুপাত উদাহরণ হলো রিজার্ভের প্রয়োজনীয়তা হচ্ছে কত দশ পার্সেন্ট দশ পার্সেন্ট তাহলে সরল আমাদের গুণক হল এত বা দশ আচ্ছা এর মানে হলো যে একটি ব্যাংকে জমা প্রতি এক টাকা 
জন্য ব্যাংক দশ টাকা পর্যন্ত ধার দিতে পারে যার ফলে নয় টাকা নতুন টাকা তৈরি করতে ব্যবহৃত হয় আপনার মানে এখানে আমাদের রিজার্ভের কথা বলা আছে যে আমাদের রিজার্ভের প্রয়োজন দশ পার্সেন্ট দশ পার্সেন্ট করে আমাদের রিজার্ভের রিজার্ভ রিকোয়ারমেন্ট আমাদের রাখতে হবে তাহলে এখন রিজার্ভ রিকোয়ারমেন্ট যদি দশ টাকা রাখতে হয় তাহলে রিজার্ভের পরিমাণ আমাদের কত হবে তাহলে সে কথা এখানে বলা আছে যে তাহলে আমানতের গুণফল আমানতের গুণফল কত ওয়ান ভাগ করি তাহলে জিরো পয়েন্ট ওয়ান আমরা জিরো পয়েন্ট ওয়ান অর্থাৎ এক টাকা এটি ব্যাংকের জমা করার প্রতি এক টাকার জন্য আমরা দশ টাকা পর্যন্ত ধার দিতে পারে যার ফলে নয় টাকা নতুন টাকা তৈরি হয় অর্থাৎ এখানে এই বিষয়টা কিন্তু আমাদের ব্যাংক কি হবে নতুন ঋণ সৃষ্টি করে ব্যাংক কি হবে নতুন ঋণ সৃষ্টি করে আমাদের ঠিক এই পড়াটাই আছে এই পড়াটাই আছে বা এই পড়াটাই আমরা দেখব করবো ব্যাংক কি হবে ঋণ সৃষ্টি করে বা ঋণ তৈরি করে তাহলে এটা হচ্ছে আমাদের সূত্র এর মধ্যে আমরা এটা নির্ণয় করবো যদি রিজার্ভ পর্যন্ত দশ পার্সেন্ট হয় সাধারণ গুণ হচ্ছে আমার করে এটা হচ্ছে দশ পার্সেন্ট এর মানে হলো ব্যাংক ব্যাংকে জমা করা প্রতি এক টাকা জন্য ব্যাংক দশ টাকা পর্যন্ত ধার দিতে পারে এবং যার ফলে নয় টাকা নতুন ঋণ তৈরি হয় আচ্ছা এরপর থেকে আমরা দেখব হচ্ছে শেষ করে দেব অনেক বড় অধ্যায় এটি আর আপনাদের যাদের হচ্ছে আজকে তারিখ হচ্ছে বাইশ তারিখ বাইশ তারিখ আসসালামাইকুম